Или свадьбу делает хорошо невеста. Хорошая девочка, переживает. Вот там наш Красавчик! Как... Ой, хороший! Ника, прекрати! Каждый из этих кубков трохи... Ну, давайте кофе выпьем. Половина кубков нашего жениха. Нашего жениха. Половина кубков. Крики гамма. Вот это наш Лена. Это его две подружки. Это наш кавалер Майя. Майя, Майя, иди сюда. Майя. Майя, хороший мальчик. Все вроде бы получилось, но послезавтра приедем еще раз. А это пока там документы фотографировал Нику при Крыле. Ника, сейчас заберем тебя, не бойся, не оставим. О, у чувака свой такой мини-питомник, хорошие собаки, настоящие немцы. Ну что, остаются считанные дни до родов. Девочка раздулась. Ляж, дойца, я животик посмотрю. Ляж. Ну, ляж на бочок, ляж. Не хочет, вредная такая. Ну, ляж. Ляж на бочок. О. Грудь уже такая сама кормить. Гладишь животик уже. По вечерам бывает положишь руку и толкаются. Вот, ну живот конкретно вырос, конечно. Гладишь живот, она стонет, ей уже тяжело. Уже где-то скоро рожать. Да, дочь. Мы уже все почти подготовили. Так, вынесли. Вынесли ковер. Постелили ей. Все готово. Молока то точно будет достаточно. Радуйте. Ну а что сказать? Не знаю такое ощущение, что сегодня уже что-то будет. Глубоко дышит. Нервничает, из хаты вырывается, в буде развернула все одеяло, вот просто покоя собака не находит. Иди сюда. Снял я шейник, как раз завтра собирался родину устроить. Мородит, ну я так понял, я построить не успею. Ляж. Ложись, дочь. Переживает. Ну, мы все с тобой. Ты моя козявочка. Дочь, не переживай. Таких потух еще не вижу. Воды не отошли, но... Такое чувство, что надо на сегодня готовиться. Моя красавица. Вот у нас такой уже происходит казус. Наша девочка, видимо, отошла пробка. И сегодня у нас уже процесс будет родов. Да, котик наш? Все будет хорошо. Не переживай. Вот смотри, наш смотри. первый детс родился, зайчик смотри, какой хороший, кушай. Давай, давай, мой Он девочка. должен запищать. Сейчас Дотя. она подгрызе. Он, главное, он ротик закрыл, тихо. Ай, какой маленький. Кто это? Давай, грызи, грызи пуповинку. Давай, моя зайка, давай. Он шевелится. Перерывай зайка, вот пуповину. Мы нитки не взяли. Нитки обрезай, главное. Ай, как он шевелится, мой зайчик. Где? Вот просто обрезай, да, потом подрежем. Все, оба. 
Вот так вот. Вот мой хороший. Вот мой зайчик хороший. Вот мой маленький. Наш первый маленький ребеночек. Смотри, как он севелится. Ника. Ника, смотри, где зайчик какой. Смотри. Он должен пищать. Всего хорошо. Успокойся, сейчас мы ему ротик протрем. Мой маленький. Ай, как он хорошо шевелится, Ника. Где твоя смотри, первая ляля? Лялечка, смотри, лялечка какая. Моя ты зайка. Так, давай убирай. Убирайте укленку. Сейчас. Ничего. У нас первенец. Девочка вот такая родилась. Молчаливая почему-то пугает. И до сиськи. До сиськи подносили, что-то не хочет сосать. Я позвонил ветеринару. Говорит, что пока не критично, но вообще опасное дело. Где-то скоро второй, наверное, должен быть. Не знаю, то, что до сиськи пока так положили. Отдельно до бутылки теплой. Ай, молодец, 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 давай. Видно еще нет? Нет. Я скажу. Давай, давай, тужиться, давай, тужиться, давай. Не, хай може встань, їй може бути легше, тим більше собакам легше тужиться, так? Собаки рожають лежа, волчиці рожають стоя. Деякі собаки, я дивилася, рожали теж стою. Давай, моя умничка, давай, 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 давай. Хай ти красива, хай красива. Кто там второй будет? Мальчик? Давай мальчика, ну мальчика, давай мальчик. Ой, ты моя будет. Не важно кто, а вы здоровые были. Девочка слабенькая. А вы здоровенькая. Маленькая. Была. Сажик делает свои девочки первые. Давай, 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 Ой, молодец, давай, молодец, давай, молодец. Давай. Умничка, давай. давай. Молодец. Давай. Девочка, молодец. Дыши. Давай. Ой, боже мой, давай. Умничка моя. Давай. Давай, 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 давай. Не идет? Жди, жди, жди. Тяжело, давай, за. Она здесь проходит, вон. Ой, молодец, молодец. Вот она, вот она. Вот, давай, Идет. давай, 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 давай. Еще не вылезла, но не, да, не трогай ее, ей надо. Да. Давай. О, умничка. Идет. Идет. Умничка, давай. Умничка. Еще, Еще давай, чуть -чуть. давай, давай, Ника, давай, молодец. Молодец. Опа. Принимай, готовься. Да. Молодец. Умничка, давай. Давай, моя зайчка, давай. Не, не идут. Тихо, 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 тихо. Хорошо, хорошо. Давай, давай, давай. давай. Молодец, Еще молодец. Ну, разочек. Молодец. Давай. Молодец. Ты молодец. самая лучшая. Ой, молодец. Давай. Еще, давай. еще. Давай, давай. 
Давай, 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 давай. Вот, вот. Уже, уже, уже. Почти, давай, давай, давай. мазарка, давай. Давай, 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 давай. давай. А, давай молодец, давай. молодец. Чуть -чуть еще, осталось. еще, еще разочек, разочек, мой хороший, разочек, давай. Ай. Давай, 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 еще разок, давай, еще разок, мой хороший, разочек, давай, разочек, давай, 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 ай, молодец, молодец, попа лежит, давай, 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 еще разок, еще разочек, давай, моя хорошая, давай, то не помогай, Наташка, не помогаю, тихо, тяжело, я знаю, мой хороший, давай, разочек, давай, Давай, почти вышел, зайчик, давай, почти давай, вышел, давай, 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 легко можешь потя... легенько. Я тримаю, просто давай, 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 Разрывать самой? Да, разрывай мешочек и доставай щеночек. Доцей, я боюсь. Успокойся. Отодвинь Нику. Да не кипишуйте. Разрывай. Главное, не делайте резких движений. Ой, он шевелится лапками, шевелит. Перча... Мам, давай пускай. Мам, ну не бойся, ну я же... Я в перчатках скользкие. Давай, попусти мене. Давай. Не психуйте. Давай. Вот и наш... Это а, Ника! Крепыш, крепыш, крепыш. Настя, 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 она... Пуповину. Пуповину грызет. Ротик, ротик, давай, ротик, очищу, давай. Ой, какой большой мальчик, наверное, маль. Все, перегрызла пуповину, все. Да не важно, мальчик, девочка, обы все. Ай, Здоровый какой живот. крепкий у нас малыш. Бочер... Давай, давай. Забирай. Этот гораздо крупнее девочки. Намного крупнее, ты шо? Если это и девочка, значит в Нику пошла. Давай, 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 моя хорошая. Давай, смотри, какой крупыш. Да ей вылезать пока. Подожди. Рот. Ай, ротик. Это же к этот крепыш сразу видно. Смотри, давай, вылезай, ротик. Давай, ротик. Носик, носик, давай, молодец. Ты моя умничка, молодец. Давай. Давай пипетку, дочь. Не, пока. Ротик, ротик открываем, молодец. Так, давай теперь кричать, давай кричать. Давай, будем кричать, давай. Он не кричит. Успокойся. Ничего, ничего, все нормально. Все, и мы сразу. Все. Давай, будем кричать. Саш, будем. сколько времени? Вон твоя. Малышка лежит на бутылочке. Давай, блин. О, хлопец. Хлопчик, это большой хлопчик. Покажи хлопчик. Вот такой мальчик. Ай, Ой, он хочет дышать, ему надо вы. 12-12. Мумничка моя, умничка. Ну, это уже казак родился. Да, давай. Ротик, головку ему вылежи, головку вылежи ему. Ротик, давай, ротик. Он открывает ротик, он хочет дышать. Не, не, конечно, не нельзя, 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 нельзя. Бо я Людке звонила, говорит, в этот раз она поперегрызала у многих грыжи. Обрезайте и сами перевязывайте. Ты звонила люди? Да. да. А я уже, знаешь, как ты переживаю. На, Настя, Настя, Саш, не давай, она сейчас будет. отхватит. Это. Он не кричит, Настя. Да. Ой, Ника, чтобы потекло. Чего он не скаучит? Настя. Настя, она грызет. Ника, фу, она не грызет. Ничего, дай сюда. У нее течет. Ника, отойди, ну, пожалуйста. Она же лажает. Давай, давай, кричи, малыш, давай. Ой, вот так, давай кричать будем, давай будем кричать, малыш. Забирай пелен, пеленку, да? Кричи, давай. Давай. Давай, кричи, давай. Мамочка, вот, мамочка, вылежи его. Давай, умничка. Вот какой хороший мальчик, да? Давай, ну покричи, малыш. Ну, давай, давай, давай. Ты самый крупный пока что у нас. Давай. Ай, ротик открывай. Давай, ротик, давай. Может, ротик его добуди, попробуй. Подожди. Давай вы. Ой, он, мой, он должен кричать. Пищать хотя бы. Давай, пищать. Давай, вылезай в животик. Именно... Не, она хочет... 
Давайте с пуповиной разберемся. Тебе лучше помочь, ты лежак. Давай, я как-то может... Я не могу его... Наверное, Давай, держать. я, а ты будешь завязывать так. Как... Положите на пол, то ж тепло тут жарко. Ай, боже, боже, какой красивый. На, держи. Он такой горбоносый. Так. Вот так. Все в мае пошли. Ника, фу, Ника, не мешай, пожалуйста. Вот тут. Ника. Ника, фу. Не кричи ну, на меня. Ты Она мешает мне, я не могу. Давай я, я ее поглажу. Все, 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 успокойся. Ножницы. Сейчас. Видишь, как она за девочку переживает. Отрезай и сзади поповыну тоже. Вот такая манюсечка. Первенец. Девочка такая родилась. Так, Я по повину тоже порежу. Да. Хлопцы. Ой. Все. Саш, уйди. Сейчас мне он видишь кровь. И покуда Дай ему покушать. Что, сосет? Да. Сосет. Да. 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 Все, он крепыш, видишь. Ну она, сучка, не дает, лежит его. Ника, Ник, перекладывай. Ничего, ничего, так должно быть. Хай полыжи, да, и успокоится. Она должна знать, что она все сделала. Девочка, мамненька, давай. Рейцу, давай, Рейцу. Но она уже теплее, мне кажется, на чертвую. Хорошо. Ой, Дай ему покушать, а. Господи. Убирается с собой. Да не надо убирать, Ника. Она да. место снова съела, да? Да. Мало, видишь, она ест сразу. И очень быстро, кстати. Я даже не замечаю это место. Кстати, я слышал, что советовали давать одно, два, три места, а остальное не давать, бы будет расстройство у нее. Ну вот это мужик. Только родился, он уже так кушать хочет, что все. Здоровяк. Дай, хай покушает. Не, ну ты дивись. Ну не дай, да ты не поест ты. Может, попробуем еще раз. Моя девочка маленькая. Манюсенька. Сколько у вас? Два. Ну не даст она не поесть. Ну что сказать. Пацан гораздо более крупный, резвый. Сразу знает, что надо покушать. Ой, смотри, девочка головку поднимает. Маленькая. А девочка пока... Отдыхает на бутылочке. Ну, о, вот это, кстати, ты подивися. Он уже ползает, все. Она ползает точно так же. Она Что ползает она тоже, ест. она просто не кушает. Давайте не просто не ест. Ну, ждем продолжения. Бовсис мог чуть. Моя мамочка. Все смокчут, все хорошо, все красивые. Вот этот крупняк, это вылитый маю, один кабель, все девки, трое. А лишь могу сразу сказать по собственному опыту, что самая лучшая собака, верная, хорошая, это девочка. Это девочка. Вот эти пацаны крупные такие они предатели а девочки хорошие верные а бы все здоровые были еще покажи какая у нас ситуация родились такие четыре красавчика красавицы три девочки один мальчик мальчик очень крупный Уже все, этого. слава богу, все смокчут сиську, все хорошо. Алыш, вот, может, будет пятый, вот, только что вышла, вышла опять жидкость. Вылизывает будет, наверное, пятый все-таки. Сразу видно, где пацан. Вот он, здоровяк. И мы хорошие. Маленькие майя. Лапки какие. Вот такая пятнышко беленькая на груди. Дочка говорит, что это проходит. 
Да, она 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 хвостик. она она хвостик. она 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 Сына, давай. Давай, Опять давай. Без места. Тихо. С местом. Тихо, все Тихо. хорошо. С местом. Молодец. Еще разок, давай. Еще Шуб. разок, давай, 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 давай. Есть. Ой, крупняк какой. Это слушай. мальчик, наверное. Может быть. Крупный. Давай, Настя, сюда. Разрываем место. Собака съедает его. Тихо, тихо. Живой. Давай, Настя. ножницы, бегом. Вон она сейчас. Папа, отойди. Ника, нет. Давай. Нет, Ника, не дергай. Давай. Сейчас. Ай, вон на трошки выложи его. Да тихо ты. Ой, Шивается? Да, вот. Шивается. Ой, все, мы Шивается. Это девочка. Мальчик. 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 Я ты мальчик. Так, время, время. Давай. Сашка, время. Ничего, в принципе, ужасного в рудах нету. Животное остается полудиким и сама знает, что ей делать. Дай, дай Хлопец. Я. Сразу видно крупнее. Ника, Боже. Ника, дай мальчика, дай, дай я, дай возьму. Давайте, дай мне, дай мне, я ротики ему протру, дай. Наша роженица. Ой, ой, носик, носик забитый. Давай. Носик забился, носик. Ротик открываем. О, о, это уже кушать хочет. А вылежит сначала, и вылежит малыша. Давай. Он был в носику, мам, мам, пипетку. Его... Носик, носик забытый. Бра... Братики, сестры. Мальчик, еще один мальчик. Так, ну что, у нас пока сколько? Пятеро. Пять, сразу же видно. Две Шо? девки, то есть три девки. Два мальчика и три девочки. Сразу видно, где мальчик. Дети Тюли. Все прошло, в принципе, спокойно. Первая просто... девочка, которую мы переживали, начала кушать все, все хорошенькие, все сосуд. Пока пять штук. Хвостяк возможно, большой, возможно, еще будет шестой. Ну, все Может, хорошо. Еще будет седьмой. Зайди, посмотри. Наша мамочка родила пять штучек. Вканули ей на всякий случай окситоцина. Тут три девочки и мальчик. А этот пацан самый крепкий, здоровяк. Маленький Майо. Он сразу как родился, наелся так, что уже все спать только хочет. На бутылочке. Мама наша устала тоже. Проблема только что внутри осталось одно место. Из-за этого окситоцин вкололи, чтобы это место вышло. Все хорошо, вот, отдыхай. Вот. Вот все наши рыбоносики кушают. Овчарки маленькие. Вам уже сиську на этот темный мальчик? Сейчас ты сниму. О, а этот чувак уже наелся и спит. Ну, все вроде бы, слава богу, хорошо. После пятого щенка прошло час двадцать, полтора часа, часа вкололи окситоцин. Вышла шестая девочка, только что видно, действует. Может быть, будет что-то еще. Давайте, разродись, мы тебе всех отдадим. Скажи шут. О, свора какая. Мам, а ты давай за последнюю девочку. Вон она, на, я наверх ее положила. Ника, не трысь. Черт, ничего. Да ничего. Она у нас хорошая мама. Все массажики делает, всех вылизывает. А рожать всегда хочет, как об... не как собака, а как волчица, Ой, стоя. Ой-ой-ой. 
По-моему, он пали... Может быть, место выйдет, а может быть, все-таки еще. Нет, еще! 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 Щенок, да! Стоя! Стоя рожает, зараза! Что это такое, мама? Это ничего, все ничего, в порядке. Ника, фу. Ника. Ника, не сядь. Уже не садись. О, Господи. Седьмой? О, Господи. Да. Седьмой. Да, я тебе не спешу. По виду. На ножницы сама что-то, потому что я не могу, мне уже трусит. Эй, ребят, что-то он не двигается. Они все не двигаются. Один сначала. все не двигается. Все, он двигается. Все он двигается. Седьмой. Седьмой. Моя Господи, Так, тряпки, но не надо тряпки, да? потому что это очень... Оно не очень слизно. На, Сразу Давай, Это мальчик. Мальчик? Да. Ну, наконец. Или девочка. Или мальчик. Мальчик? Мальчик. Да, я покажу. Хоть. Мальчик. Мальчик, вон. Молодец, здесь. У нее опять потекло. Хорошо. Ну, ничего. ничего. Все. Уже, мне кажется, и хватит, буду. Дотя. Хорош. Такой же вот был маленький, что я думал, будет штуки 2-3. Так, тряпку еще одну сухую мне. Еще одну. Все, все, не кипишу. Пацаню, да? Мальчик. Мальчик. Ну что, все успокоились. Ты истерия прошла. Семь щеночков родилось. Три мальчика, четыре девочки. Ну, Кто-то кушает усердно. Кто-то спит. О, вот это, кстати, хочу отдельно отметить. Дотя хорошая мама. Да, спи, спи. Вот это спит. Я ему дал кличку. Этому. Вот это крайний такой кавказец. Я ему дал кличку тиранозавр. Вот он всех расталкивает. Это какой-то альфа-самец просто. Он родился у нас вторым. Вторым. Первая родилась девочка. Небольшая такая. О. А этот, слушай, ему не надо подавать сиську. Он сам ее найдет, всех растолкает. Вот он уже первый наелся и просто спит. Вот, ну, все заняты своими делами. Все вроде бы, слава богу. Короче, по очереди прикладываем до титики. А это так кушать хочет, что братику смокчет ушко. Ну что, третий день после родов. Мамочка нас не расстроила, она очень, очень хорошая. Ухаживать за щенятами. Вот, на прогулку выходит. Ну, так выходит. Если видит поводок, все, радуется. Мы вышли 10 минут прогулки и все. Она уже смотрит на дом, нервничает, кипишует. А все домой к щеняткам. Вот, пока все хорошо. Вот решили пометить щенков. В принципе, это бессмысленно. Все равно щенки будут, конечно, продаваться. Но как-то привязываешься. Привязываешься к ним, что, наверное, плохо. Вот. И хочется отметить у каждого, ну, их семь штук. Есть тройка таких, что я и без ленточки могу определить. Это вот эта серая ленточка. Я ему дал имя Майо. Это маленький мальчик, потому что у нас получилось два мальчика. Мелких, а два крупных. Так этот похож на папу. У него уже чувствуется, видно, что у него заломанный такой круп. Он живенький такой. Небольшой, но живенький. Гладкая шерсть. Розовая это девочка. Вот я пока не буду говорить. Там у нас первая такая крепкая была. 
Вот. А вот это вот лежит огромный. Пометили такой ленточкой. Но мы пока не всех отметили. Мы проверяем, как отреагирует мама и как вообще, насколько оно безопасно будет. Под присмотром посмотреть, как эти ленточки будут. Их затянули совсем слабенько. Они болтаются ну, настолько, чтобы они просто не слетели с головы. Вот, свободно. Вот. То это тиранозавр. Я его назвал. Мне посоветовали тирексом его назвать. Это самый крупный. Причем не хочется его будить. Что интересно, вот гладенькая шерстка. А у этих двух кабелей, ну вот этот самый крупный, вот у них такая волнистая, волнистая шерстка. Вон какой пузик они. Особенно этот, да. Особенно этот, он в самую лучшую сиську всегда забирает, если что всех растолкает. Вот даже лапы видно. Крупный такой. Вот. Ну, пока проверяем, хотим пометить и взвешивать, как набирают вес. А ну, мелочь, может быть, оно и не надо, но как-то мы так решили. Ну, еще из интересного мамочка в еде стала настолько переборчивая, что отварной на бульончике телятина, там косточка, не хочет даже заморачиваться, грызть. Кашу вообще не хочет есть, корм не хочет, но это она с детства, она не ела у нас корм. Вот. Единственное, я рыбак, у меня в морозилке осталась рыба неплохая, такая, она почти без костей, не костлявая, а лын. Вот, осталась заморожена. Вот, я ее отварил, и что интересно, она на телятину сырую, вот единственное, что она ест, это телятину сырую мякоть я ей нарезаю с желтком яичко она это съедает но не настолько финансы позволяют чтобы кормить ее сугубо телячьей вырезкой это дороговато через пару дней можно давать а так нету отварил эту рыбину с бульончиком она просто налетела ну материнский организм он, наверное чувствует что ей надо то Рыбка еще есть в морозилке. Буду отваривать рыбку с бульончиком давать. Я думаю, что, что все будет хорошо. Но пока все. Все кушают хорошо. Насосики маленькие. Второй день можно определить характер щенков, их размер, характер, темперамент. Уже в принципе так, это не имена, не клички, мы уже дали какие-то определения для щенков. Там хозяева им свои имена дадут. Вот это вот рвется, это Брутон. Брутон это практически по весу тот же самый Рекс, но Рекс более пробивной. Это тоже крупный. Он Брутон. Вот этот вот бордовенький. Вот я не сказал кто. Это Брутон. Он тоже очень крупный по весу. Не отстает. Розовенькая он спит. Это Настя. Она самая с девочек помпушка. Вот она всегда. Ну, мы, правда, регулируем, кто когда ест. Потому что, если не регулировать, то Брутон и Рекс и Настя все съедят. Все лучшие сиськи заберут. Вот. Зеленый это Будда. Это мальчик маленький. Он копия, по сути, копия вот этого серенького. Это Майя. Майя западенчик такой, сломанным крупом. Вот. То зеленый, это его, по сути, брат-близнец, но Будда, потому что он не дерется никогда, он очень спокойный. Ну, вот Брутон кипишует. Настя спит. Ну, чего, Брутон? 
Ну, надо, может быть, чтобы полезало. О, крепкий щенок. Помай, мамочки. Выкладываем, я так понимаю, что газики, газики и кал выходят только, когда мама помассирует, выдавит. Вот когда кто-то плачет, Ника сразу помогает. Так вот, розовая Настя, Брутон, Будда, голубая Наташка, девочка маленькая, но с характером. Вот эта Наташка. У нее сиська всегда есть, она своего не упустит. Розовая Настя, такая лентяечка, покушала, спит. Брутон, Будда. Желтенькая, это маленькая девочка, мини. Она самая маленькая. Я сейчас покажу вес. Серенький Майо. Вот он спит, я его. Это мой любимчик. Майо, он похож на своего папу. Маленький кобельчик. Я его первым подпустил. Сиськи лучше дал. Ну, коррупция. Коррупция. Любимчикам дают. Дал ему первую сиську самую большую пососать. Он уже отдыхает. Вот. И кто у нас остался? Да вроде бы никого. Подожди, а кто это? А, а вот он, Рекс. Ребята, это весь Рекс. Поперек всех щенков. Выдавить всех. Это самый, самый такой боевой кабельчик самый тяжелый и самый ну рекс что там говорить рекс он по размеру точно такой как брутон вот. но, он, но он более такой жесткий парень наташка рекс майя настя мини будда и брутон 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 что-то скаунчит, хай его Ника полежит. Вот такие вот дела. А вот наша схема. Простенькая, но схема веса набора. То есть кто, когда, сколько набирает. Будем вести такое. Вот сама больше набрал. Брутон 49 грамм. Рекс 46. Остальные 30, 25, 38, 37, 31. Ну, вот такая вот схема. И наша мамочка, она любит всех одинаково, да, дуть? Да, еще что хотел сказать. Некоторые, когда собака родит, просто оставляют со щенками где-нибудь в вольере. Или даже если в хате, то просто оставляют и ложатся спать. У меня сумасшедший дом двое суток, какое-то чергувание, потому что боимся, боятся мои девки, что задавит Ника где-то будет вставать, и какое-то чергувание. Не спят, кипиш такой в хате. Вот. Но может быть это из-за того, что первый раз. Мне кажется, что Ника не задавит. Она очень хорошая мама. Ну что, четвертый день, по-моему, после родов. Во дворе выпускать в туалет ее бесполезно. Не хочет ни пописать, ничего. Вот, нужно только в скверик, но видит поводочек, выходит. Вся прогулка сходится к тому, что она сходит в туалет. И вот она уже смотрит, как бы то домой пойти. Вот, похудела. По сути, если сиськи вернуться обратно, она какая была, такая осталась девочка. О, это уже она направилась домой. Не переживаю, она послушная, без меня не пойдет к дороге даже. Но она уже намекает, что хочет домой. Ника, иди ко мне.
Иди сюда. Сидеть. Сидеть место. Кормим домашним творогом с молочком. На овсянку она присела. Вот уже даже телятину вырезку, что-то с мяса спрыгнула. Рыбу я один раз давал, но сейчас два дня у нее расстройство, поэтому я не рискую. Может быть попозже. Рыба ей очень нравится. Но надо что-то одно выбирать. Или рыба, или молочная. Есть еще выделение у нее, да. Сколько вот эти все дни. По чуть-чуть такая черная. Не сукровица, а даже такие, как зуски выходят. Но ветеринар сказал, что это нормально. О, опять намекает, что идти домой. Ну, такие вот дела. Так, секундное видео. Что у нас происходит? Коготки вот эти. Сегодня какой день? Пятый. Пятый, пятый, пятый день. Коготки вот эти. Вот. Мы где-то мимоходом слышали такое дело, что их надо обрезать. Сейчас покажу специальные ножнички вот специальные ножнички купили чтобы обрезать эти коготки потому что сисечки такие распаренные какие-то нежные что царапинки остаются а они когда кушают особенно вот этот особенно вот этот парень вот то они лапками их дергают нажимают на них вот и царапают вот если запустить, то я уверен, что потом Ника просто перестанет ложиться. Вот, еще одно. Забираю его. Еще одно. По поводу корма. Купили корм сухой. Сухой корм купили, но все равно э, молоко какое-то слабое стало. Вот, и в перерывах, так как посоветовали в Фейсбуке, в перерывах 5 часов даем сухой корм, а потом все ж таки даем творог, но уже не с молоком, а с кефирчиком нежирным и немножко туда орехов э, грецких разминаем, да. ну буквально скажем так, что там если брать э, 2-3 орешка разминаем туда, вот, она с удовольствием съедает и расстройство закончилось, вот, все у нас хорошо и в этой диете такой и телятинку, да, раз в сутки телятинку, именно э, сырую, с э, желтком домашнего яичка даем, то молоко появилось опять нормально, потому что была проблема. Мы это замечали даже не так, что нажимали на сиську и не идет молоко, а замечали, насколько дольше наедаются щенки. Вот, как только пришли уже вот так, на такую систему, то щенки наедаются гораздо быстрее. Вот. Когда щенок наелся, он либо засыпает сиськой во рту, либо вообще на бачок ложится и спит. Вот. Ну еще раз уж видео снимаю вкратце. Сисик у нее по одной стороне 5. Щенков у нас 7. Причем... Э Кабельки, например, распределились Два крупных Пробивных Это Рекс и Брутон они, У них даже шерстка курчавая вот, Они себе всегда самую лучшую сиську заберут Причем положишь на одну Если ему что-то не понравилось Он пошел в сторону, выгнал всех И забрал лучшую вот, Поэтому мы контролируем И пускаем сначала Четырех щеночков На одну сторону Перекладываем на другую, потом трех. Вот первыми пускаем слабеньких. Ну, относительно слабеньких. Меньше Девочки меньше. у нас все вытянулись. Вот Настя это была самая крепкая пробивная девочка. Наташка была такая средненькая. А это... Не, это Брутон. Мини. Мини была совсем маленькая, но сейчас по весу... Сегодня еще будем важить по весу. Видно, что девочки выровнялись. Выровнялись конкретно. Именно, наверное, из-за того, что мы контролируем, кому, когда, какую сиську давать. 
Вот, и как переворачивать собаку. Ну и слава богу, молоко достаточно. Мы сейчас нажимаем. Видно просто, что и щеночки. О, все. Ныне наелась. Вон уже все. Она уже сейчас хочет спать. Но разница в щенках, конечно, колоссальная. Потому что вот этот парень, вот этот кабелек мой любимый Майя, а вот этот парень Рекс. Это просто, просто небо и земля. Он огромный. Он огромный. Вот так все в порядке. Мама радует. На прогулках даже заметно она повзрослела. Как-то совсем себя так стала вести по-взрослому. Приятно просто с ней даже иметь дело. Ник. Мамочка. Так. Наши детки отдыхают. А наша мама нашла вот такой вот выход. Вот так вот спать. Когда она устали кормить. Она не хочет выпол, выправлять лапы. И она хочет тебя укусить. Десять раз. Десять раз. Господи, меня. А когти какие? Ника, что ты делаешь? Ника не хочет. Так, девок вылаживай, дочь, а потом кто последний кушает? Давай девок, так проще. Три девки, четыре хлопца. Настя! Ну, Настя! Боже, боже мой, боже мой! Как мы не любим! Ну, прекрати! О, писать ночью упокоилась. Писать Ух ты! Они успокаиваются, когда писать. Мама! Шо? Хлазик! Шо? Хлазик открылся чуть-чуть. Настя! Я увидела глазик. Здравый. Ребята, честное слово, это это не постановка. Я просто снимал. Глазик открылся. Серьезно. У кого? Подожди. У Насти. Это не Настя вообще-то, это Наташа. Вон Настю я держала. А у Насти? Она поворотилась, я увидела глазик. Они уже пытаются ходить брутом Боже, и рекс да, два кобеля таких О. Вот так, знаешь, так мой любименький маю спит буда уже все в них на глаза теперь смотри Папа. вот смотри Папа. видишь что -то? Мне кажется, в ближайшие дни... Не, ну тут вполне в 14 дней у них должны открыться глазюшки. Уже а можно где-то уши, ушки. Есть! Ну, сразу, конечно, видно. Шо? Сразу видно. Рексик и Брутон. И Брутон. У них на проблеме уши поменялось. Поменялось. Смотри, вот так они были. Теперь смотри. Растут. Проблемы уши поменялись. А Настя глаз открыла. Ну, возможно, Нет, какой сегодня день? Один. Направление ушек поменялось. Сзади перешли, наперед стали. Видишь? Сань. Брутон. Брутон, да. Ну, он шевелится. Брутон крутой чувак. Да, но только шевелится, хочет поесть. Давай его тоже покормим. Пока тебя слышно больше, чем щенку. Честное слово. А, чем щенку? Да. Я пока О, снимаю, просто помолчи. Я хочу
сейчас ночь. Кто-то уже наелся и спит. А кто-то еще кушает. Вот мои котятки маленькие. На вас заведено дело, вы же знаете. Я знаю. Химик ничего не сказал, ведь так. Любименькие. Дайте мне пять минут. Спасибо. Ника тоже спит, уже устала. Ну, еще чуть-чуть, еще совсем чуть-чуть. Нашу Никусечку кормит малышей. Кто-то уже покушал, отдыхает, а кто-то еще смолчит сиську. И в тихоря только что пришла наша мусечка. Я не знаю, как Ника на нее перестала реагировать, но факт того, что она спокойно лежит и кормит. Хотя у нас три кошки дома еще. Такой зоопарк домашний но мы все очень долго ниточка ложись отдыхай отдыхай ложи солнышко специально Оставил старые пеленки не для картинки. Правду в жизни показать, как бы когда щенки дома. Эти пеленки уходят. Упаковка ушла у нас за сколько? За, за 7 дней целая упаковка ушла. Нам сегодня 19 дней. Мы такие живые, голодные. Я хочу просто снять этот ролик коротенький по одной причине. В интернете много информации такой, что надо читать, но она тоже разбавлена водой и рекламой. Вот. Какой-то людской информации нету по родам. Несколько роликов, как собака рожает. Несколько роликов, ой, какие классные щеночки. Вот. А толком каких-то советов нету. Вот. Я не скажу, что я уже стал такой опытный, набил шишки. Вот. Ну, хочу показать, рассказать то, каким выводом пришел я. Во-первых, самое основное, то, что я не прочитал в начале. Нельзя ни в коем случае с беременной собакой и кормящей, кормящей сукой баловаться с питанием. То есть, если у вас была собака на натуралке, Кормите только на натуралкой. Вот. Не пугайтесь, что после родов у нее, у нее пропадает аппетит на, на пару дней. Она съедает места и она сыта. Вот. А мы сделали глупость. Решили сделать ей как лучше. Перешли, как перешли, купили корма дорогого, хорошего для кормящих мам. Вот. От этого у собаки начались то расстройства, то еще что-то. А, соответственно, сразу же и у щенков это все дело началось. Вот. По поводу здоровья, прежде всего, не нужно думать, если расстройство у щеночка, что это сразу же инфекция. Вот. Хотя это, конечно, все должен ветеринар решать, но в нашем случае мы 
прям перестраховались и уже переживали все, а в итоге оказалось, что никакой инфекции не было. Вот. Было просто элементарная вот эта смена, смена корма, вот, и от этого у собаки, вот, у собаки, ну, выбочаюсь, конечно, но кал стал зеленым, ненормальным, и что интересно, у щенков тоже кал стал зеленым, то есть что ест мама, то едят щенятка, то, к чему она привыкла, продолжайте ее этим кормить. Вот. Советовать какие-то добавки для мамы я не буду. Все все знают. Мы купили. Мы купили кальций с набором витаминов. Вот такой вот. Дорогой говорят, что есть украинский аналог гораздо дешевле. Вот. Ну, еще добавили, давали вот такие витаминчики на протяжении второй половины беременности. И сейчас при кормлении даем. Вот. По родам, что я могу посоветовать. Ой, как минимум, не покупайте резиновые перчатки. В них очень неудобно работать. Многие советуют. Но э, получается, что ими плаценту ты не поможешь. Ты не чувствуешь, ты не можешь ни плаценту эту разорвать, ни помочь как-то. То есть, если брезвуйте, отдайте все на, 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 на усмотрение собаки. Собака сама разберется. Вот. А если уж не брезвайте, то лучше это делать голыми руками. Ну вот уже на 19 день начинается такая история. Собаку уже надо заставлять, заставлять, чтобы она их кормила. Они не наелись, она уже встает, хочет уходить. Да, к родам нужно иметь окситоцин, это по-любому. Вот у нас как получилось, там будет видно потом, что родились 5 щеночков. Остальные два уже не хотели полтора часа лезть, а первые пять лезли через ну, интервалом 30-35 минут. Это нормально. Вот. Окситоцин вкололи. И вышли остальные два. Вот, семь щеночков у нас. Да, вот. Потребили один раз такую ампулку. Дексаметазон. Я как бы советую, чтобы она была у вас всегда на готове. Вот. Хотя это на самый-самый крайний случай, когда уже видно, что щеночку супер плохо. Это не, ле... не лечение, а именно спасение. Он сутки, полтора снимает всякие отеки. Это не, ну, скажем так, продлевает до вызова ветеринара жизнь щеночку. Так, то, чего мы еще не знали до конца, какой должен быть кал у щенков. Он не должен быть, то есть не пугайтесь, если он такой, ну, не жидкий, а не держит даже форму. Вот, это нормально. Плохо, когда совсем уже с водой, с пеной, вот это уже расстройство. Вот, должен быть в идеале желтенького цвета. Ну, мы к такому мнению пришли. Да, и перед родами, если вы все-таки в квартире даете рожать, запасайтесь где-то на оптовой базе этими пеленочками. Вот видно, что творится это буквально, скажем так, им сегодня 19 дней. Вот с утра, с утра сейчас обед, с утра поменяли. Вот уже все. Вроде бы и мамка вылизывает, но мамка уже больше просится на улицу. Еще так мимоходом хочу сказать, вот купили прикормку для собак. В городе ее можно было только под заказ взять, стоит она 525 гривен, это ну плюс-минус 20 долларов. Водичка разбавляется, чтобы я сказал. Ну, мы взяли ее просто по причине, нам хотелось прикормить их еще, как бы, чтобы они лучше вес набирали. Вот. Но в итоге, я вам скажу так, я не знаю, как щенят выкармливают, какие они должны быть голодные, но там в наборе идет и соска, и все. Вот. Сколько мы не пробовали, ни один не захотел, э, не захотел кушать эту прикормку. Вот. Но я так думаю, что через неделю, когда уже не уже с мисочки будут уже на прикорме таком, нормальном, без соски, то мы просто дадим им съесть этот съесть эту смесь, чтобы она просто не пропала зря. Вот так вот. Так, могу сказать сразу, что после родов 
После родов у нашей девочки еще недели две, две с половиной, такая черная, э, не сукровица, как сгущенная такая кровь выходила по чуть после прогулки. Вот, не пугайтесь, насколько я понял, это нормально. Это не означает, что осталась плацента там или что-нибудь еще. Это очищение организма, да. Так, может я что-то забыл еще сказать, конечно, но в заключении хочу просто сказать так, что многие мои знакомые, друзья просто оставляют собаку где-нибудь в сарае или в гараже делают такой манежик, вот, чтобы они не расползлись и, и дают ей самой разбираться, не занимаются этим. У меня чуть получилось по-другому. Я хоть живу в таком доме, что у меня да, частный двор, все, есть земля, вот, но решили мы мои девушки дома решили, что собака будет рожать и кормить тут. Вот, очень переживали, установили дежурство. Вот не успел договорить, вскочила. Можно давать рожать самому, самой собаке, вот, самостоятельно, так сказать, как делают многие. У меня чуть получилось по-другому. Дежурство, боялись, что придушат. Э, и получилось это трошки напряжно. Вот, но собака сама может разобраться со всем. Ну что, ребята, не судите строго. Вот. У меня это первый опыт. Я о нем просто рассказал. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Что-то я правильно сказал, что-то неправильно. Вот. Советуйтесь обо всем с ветеринаром, конечно. Вот. Для моей Ники это тоже первый опыт. Ей два года только. Это первый первородка, первые ее роды. Вот. Ну, на девятнадцатый день, так по щенкам могу сказать, что они уже интенсивно бегают. Они все открыли глазки. Они сто процентов нас видят, потому что, потому что бывает сядет и, в общем, внимательно на тебя смотрит. Уже чувствуется, что они хотят играться. Кусаются, толкаются. Вот так вот наелись и спят. Ну все, думаю, что после 19 дня я досниму все-таки. Досниму, как они, как они уйдут к, к своим новым друзьям, новым хозяевам. Ну это уже будет вторая серия. Все, спасибо всем. Любите животных.